സർവ പരിധികളും വിട്ട് പ്രളയം നമ്മെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നെഞ്ചുപൊട്ടുന്ന വാർത്തകളും കരളലീപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങളും മാധ്യമങ്ങൾ വായിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത മനഃശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതിയാപ്പള ഇറങ്ങിയ പന്തലിലേക്ക് മയ്യത്തും ഭാര്യയുടെയും നവവധുവരന്മാരുടെ മയ്യത്ത് കടന്നു വരുന്ന ഒരു രംഗം നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ കരയുന്ന രംഗം കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് സുഹൃത്തിനെ ഫോണിൽ ജീവന് വേണ്ടി കേണുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട് ചില പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അറബിക്കടലിലേക്ക് കേരളം ഒരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് പോലും ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സലാമത്ത് തരുമാറാവട്ടെ ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഒരിക്കലും ഒരു മിനിറ്റ് പോലും അങ്ങോട്ട് നീളാൻ നമുക്കാർക്കും ആഗ്രഹമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടണമെന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തം അവസാനിച്ചാലും മാസങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഇതിന് ബാധിതരായ ജന ജനങ്ങളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ പണിപെടേണ്ടി വരുമെന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ നിരവധി പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം വർഷങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ നിർമ്മിച്ച ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ മണ്ണിൽ ഒലിച്ചു പോയി എന്ന് കേട്ടാൽ അത് എത്രമാത്രം പ്രതിസന്ധിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരും നമ്മുടെ ഭരണകൂടവും നേതാക്കളും രാഷ്ട്രീയ മതരംഗത്തുള്ള എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുരന്തത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നത് ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിക്കുന്നൊരു കാഴ്ച നമുക്കെപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മുടെ കലാപവും നമ്മുടെ കലഹങ്ങളും നമ്മുടെ അനൈക്യവും ചിത്രതയും ഒന്നും ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളും ഈ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് അവരോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ദുരന്തത്തെ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ വാർത്ത ബാധിതരായ ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയല്ല ഈ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ അകപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഒന്നിച്ച് നിന്നാലും ചെലവഴിച്ചാൽ തീരാത്ത അത്ര മാത്രം ധനസമാഹാരം ആവശ്യമുണ്ട് സമാഹരണം ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരും എല്ലാം മറന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുസ്ലിമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാഫായ ഒരു യുവതിയുടെ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം നൽകി തൊഴിൽ കിട്ടി ആദ്യ മാസത്തെ ശമ്പളം മുപ്പതിനായിരത്തിലേറെ വരും തൻ്റെ ഉമ്മാക്കും കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയൊന്നോണം കാത്തുവെച്ച ശമ്പളം ഒന്നിച്ച് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വളരെ സ്നേഹസ്പർശമായ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സ്പർശത്തിൻ്റെ ഏത് എന്തിനും തയ്യാറാവുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചില അനുഭവങ്ങളാണിത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെയാകുമ്പോഴും എല്ലാവരും ജാതി മത ഭാഷകൾ മറന്ന് ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ അകപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് ചെറുവണ്ണൂരിലെ ദുരന്ത ബാധിതർ താമസിക്കുന്ന ആ ക്യാമ്പിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള പാചകപ്പുരയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരുമുണ്ട് എല്ലാ ജാതി ജനങ്ങളുമുണ്ട് എല്ലാറ്റിലും എല്ലാവരും പങ്കാളികളാണ് ഇതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ക്യാമ്പുകളിലെ സുന്ദരമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും ഒരു വല്ലാത്ത സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ മലയാളികളുടെ പാരമ്പര്യവും അന്തസ്സുമൊക്കെ വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ ദുരന്ത ഭൂമി നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഇത് എവിടെയും നിലനിർത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ പക്ഷേ കെട്ട ചില വാർത്തകളും പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ദുരന്ത ഭൂമി പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല മതവിശ്വാസികൾ അവരവർ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ഏത് ദുരന്ത ഭൂമിയിലും എങ്ങനെയാണ് ആ ദുരന്ത ഭൂമിയെ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികളെ വകഞ്ഞു മാറ്റാനുള്ള ആയുധമായി കാണുമ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഏത് നന്മയും നേടിയെടുക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനം പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന മുന്നിലും പിന്നിലും വെച്ചുകൊണ്ട് ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ അകപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്
പടിഞ്ഞാറൻ ഏറെ നാട് പെടൂല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാം വെള്ളത്തിലായി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ ബാധിച്ചവർക്കും ബാധിക്കാത്തവർക്കും ഒക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സിട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നൊരു കർമ്മത്തെ ചില ആളുകൾ ചില മുസ്ലിം നാമധാരികൾ അവർ ഏത് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ട് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല അവരെ നയിക്കുന്ന വിശ്വാസമേത എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സഹോദരന്മാരെ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവരെയും മഴ മഴയുണ്ടായപ്പോൾ അത് നിൽക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചവരെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു വൈറലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ചില പോസ്റ്റുകളിടുന്ന ഏതോ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചില ചെന്തുക്കളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത സങ്കടമുണ്ട് സഹോദരൻ മുസ്ലിം നാമധാരികൾ ചില ആളുകൾ വളരെ അപൂർവം ചില ആളുകളാണ് പക്ഷെ ഞാനിത് പറയേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ വ്യൂസ് നോക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടല്ല നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ഈ വ്യൂസ് മാത്രമാണോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ ചിലത് പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി മഴയില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ പഴ മൊയ്യമാരും തങ്ങന്മാരും ദ്വാരം നിട്ടുണ്ടത്രേ മഴ പെയ്തപ്പോഴും ദ്വാരന്ന് മഴ നിർത്തിയ ചരിത്രമുണ്ടത്രേ ചരിത്രമുണ്ടാവും അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഹബീബായ സയ്യുദന മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങളുടെ കാലം മുതൽ അല്ല നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലം മുതൽ അല്ല പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ മുഴുവനും ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പാരമ്പര്യം മാത്രമാണ് കേരളത്തിനും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള തങ്ങന്മാരെ മൊയ്യ മുസ്ലിയാന്മാരെ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സമുദായത്തിന്റെ നേതൃത്വമാണ് അവർ സമുദായത്തിന്റെ നേതാക്കളാണ് മഴയില്ലാതിരിക്കുമ്പോ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് മാതൃകയാരാണ് മഹാനായ ഹബീബായ സയ്യുദന മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി അല്ലെ മഴയില്ലാതെ വിഷമിച്ചപ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ച് മഴ പെയ്യിപ്പിച്ച പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട് മഴ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച് വീടുകൾ തകർത്ത് റോഡുകൾ തകർത്ത് വഴികൾ മുടക്കി നാശം വിതച്ചപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അനുയായികൾ വന്ന് യാചിച്ചപ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിഹരിച്ചു എന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഭൗതികവാദികളോട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു ധരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല മതവിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ഉമർമിൽ പാരമ്പര്യമാണ് പൂർവകാലത്ത് പൂർവ്വ സൂര്യകളൊക്കെ നടപ്പാക്കി വന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും അല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് ദുവായാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്നത്തെ ജുമാക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും നാസിലത്തിന്റെ കുനൂത്ത് എന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചത് എന്താണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നമുക്കറിയാം സുബിഹിക്ക് ഷാഫി മധുഹബുകാർ കുനൂത്ത് ഓതാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തെറാവീഹിന് ശേഷമുള്ള വിത്തറിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാവരും കുനൂത്ത് ഓതാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വിത്തറിൽ അവസാനത്തെ പകുതിക്ക് ശേഷം എന്നാൽ എല്ലാ റക്കഅത്ത് എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളിലും അവസാനത്തെ റക്കഅത്തിൽ കുനൂത്ത് ഓതുക എന്ന് പറയുന്നത് സമുദായവും രാജ്യവും ലോകവും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിപത്തുകൾ വരുമ്പോൾ വരുമ്പോഴാണ് ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യുദന മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എനിക്ക് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം എന്താണ് പറയുന്നത് ഖദറിൽ നിന്ന് റബ്ബ് കണക്കാക്കിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖദറിൽ നിന്ന് ഒരു ജാഗ്രതക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല ജാഗ്രത വേണ്ടെന്നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണ്ടെന്നല്ല മനുഷ്യർക്ക് ആവുവോളം ജാഗ്രത പുലർത്താം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഓരോ ആളുകൾക്കും കണക്കാക്കിയത് അത് ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് ഒരു ജാഗ്രതക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് കോഴിയെ രക്ഷിക്കാൻ കടന്നു വന്ന ഒരു കുടുംബം ഒന്നിച്ച് മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ട അതിദാരുണയായ സംഭവത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ കതിർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്ക ആശ്വസിക്കുക അത് ആശ്വസിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അമ്മ മക്കളെയും എല്ലാവരെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് പുറത്തെത്തിച്ച് അവസാനം ആ രക്ഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മാതാവ് മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ട ദുരന്തം നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ പ്രളയബാധിത പ്രദേശം നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും കതിർ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഈ മാനുഷ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ ആറാമത്തെ കാര്യം 
എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞത് എന്താ വിപത്തുകൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ആ വിപത്തുകളെ വിപത്തുകളോട് ഏറ്റുമുട്ടും വിപത്തുകളോട് പ്രതികരിക്കും വിപത്തുകളെ പിടിച്ചു കെട്ടാനുള്ള ആയുധമായി മുന്നിലുണ്ടാവും പ്രാർത്ഥന എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയും വിപത്തുകളും തമ്മിൽ കലഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അന്ത്യനാള് വരെ അന്ത്യനാള് വരെ വിവിധ രൂപത്തിൽ ബലാകൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ മുസീബത്തുകൾ വിവിധ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ വേട്ടയാടുമ്പോ അതിന്റെ മുന്നിൽ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ആശ്വാസം കിട്ടാൻ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം കിട്ടാൻ അല്ല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം നമുക്ക് തോന്നി കിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൻ അതിൽ അതൊരു ആരാധനയായി വിഭാഗത്തായി നാളെ മക്ഷറയിൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആരാധനയായി റബ്ബ് സ്വീകരിക്കാൻ ദുആയാണ് ദുആയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആയുധമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യുദന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അതുകൊണ്ട് സുദീർഘമായി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ ദുരന്ത മുഖത്ത് നിന്ന് ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് പെരുന്നാളിലേക്കും ഓണത്തിലേക്കുമാണ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും ബലി പെരുന്നാളിന്റെ ആഘോഷത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് അതേസമയത്ത് മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുക്കളായ ആളുകൾ ഈ കേരളത്തിന്റെ ആഘോഷം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഓണാഘോഷത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഈ രണ്ട് ആഘോഷങ്ങളും ദുരിതബാധിതർക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പെരുന്നാൾ ആഘോഷം നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയില്ല അതേസമയത്ത് പെരുന്നാൾ ബലികർമ്മങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല അത് അതൊരു പ്രോത്സാഹിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പുതുവസ്ത്രം നമ്മൾ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ടി വരും ധരിക്കു ധരിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ചെലവ് ചുരുക്കി ഒരു ആഘോഷത്തെ ക്രമീകരിച്ച് നേരത്തെ മാതൃകകൾ ധാരാളം കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിന്റെ ചെലവുകൾ ചുരുക്കിയും ക്രമീകരിച്ചും ഈ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഫണ്ടുകളെ മാക്സിമം സമ്പന്നമാക്കി കൊടുത്ത് കേരളത്തിന്റെ പഴയകാല പ്രതാപത്തിലേക്ക് നാടിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാവട്ടെ പള്ളികളിലെ പെരുന്നാൾ ജുമകളും അതുപോലെ തന്നെ ഓണാഘോഷണമക്കമുള്ള ആഘോഷങ്ങളെയും ആ തലത്തിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ മുഴുവൻ നേതാക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുവേ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോയ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നീ മോചനം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ ഇതുപോലത്തെ പ്രളയം എല്ലാ ആ സമൂഹത്തിനും നമ്മുടെ നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സമ്പത്തിനും നമ്മുടെ മുതലിനും ജീവനും ബാധിച്ച ഈ പ്രളയവും ദുരന്തവും ഞങ്ങൾ അതൊരു പരീക്ഷണമായി മാത്രമല്ല കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് നാം ചെയ്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷയായി പോലും ഞങ്ങൾ കാണുന്നു പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ പാപങ്ങളും തെറ്റുകളും ചെയ്ത് അഹങ്കാരികളും ധിക്കാരികളുമായി ജീവിച്ച് നിന്നെ മാനിക്കാതെ ജീവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പ്രകൃതിയെ പ്രകൃതിയെ അതുപോലെ സംരക്ഷിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നമ്മളോട് ഈ പ്രകൃതി മുഴുവനും കോപിക്കുന്ന ഒരു ആതാപായി വന്ന ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മോചനം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ അത്ര ഭാവികളായാലും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ ഈ ഭൂമിയിൽ അഥവാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്ത നാൽക്കാലികളില്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ചെയ്ത പോയ തെറ്റുകളും പാപങ്ങളും പൊറിപ്പിക്കപ്പെട്ട് പ്രായമായി ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം വന്ധ്യവയോധികന്മാരായ ഉമ്മമാരും ഉമ്മാമമാരും ഉപ്പാപ്പമാരും അതുപോലെ പ്രായമുള്ളവരുമില്ലേ റഹ്മാനെ ഇവരെയെങ്കിലും ഇവരോടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാടിനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നീ മോചിപ്പിക്കണ റഹ്മാനെ പെരിങ്ങാവിലും ഇടുക്കിയിലും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉഹറവിയായ രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രതിഫലം നൽകണ റഹ്മാനെ ഈ ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ നാനാ ജാതി ജനങ്ങൾക്കും സമാധാനവും ക്ഷമയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും നൽകണേ അള്ളാഹ് ആഹ്ലാഹി റബ്ബിൻ അസ്സാം വരഹമത്തു